Okay guys So ngayon naman Try naman natin to i-fit Itong nabili nating rotor or disc brake rear ng Gen 1 na Suzuki Raider 150 Try natin i-fit kung pwede sa ating Raider Gen, Gen 2 2013 Okay? Compatible ba? Let's see Good morning sa inyo dyan, mga brother And happy Sunday sa inyo lahat So for today's video, wala muna tayong ride Dahil hindi ako kampante ngayon sa ating motor Na si Ryla Yung mga nakarang araw kasi Napansin ko na may tumutunog sa ating rotor disc Sa ating brake system And naalala ko Na adjust ko nga pala yung ano neto Yung ating brake Pinakailam ko kasi yung time na uh, nabobord ako. <laughs> so, nabend ko pala yung ating rotor. So, hindi umabot yung, sa mga nakarang araw. Itong in-order natin sa Shopee. So, ngayon po rin siya mapapalitan. Namating lang siya nung nakaraan. Eh, busy naman ako nung mga nakaraan. Okay. Ito nga pala nabili natin na rotor disc ay pang Raider version 1 or Gen 1. So, i-try natin kung compatible ba siya sa ating version 2 or Gen 2. Na? Ang nakalagay kasi dito ay 3.5 mm. And sabi doon, sa information na nabili ko ay 3 mm. So, let's try. Let's see kung mag-fit siya. At kung kakapit din naman yung kanyang pads. O yung brake pads niya. Kaya... Para sa video ito, magbe-maintain na lang tayo ng motor. No? And also, hmm, magagrasa tayo. Bumili ako ng Yamaha Loop. Okay? Isang high temp. Ilalagay natin doon sa, uh, sa plunge ng quad. Ng ating brake caliper. Para magkaroon siya ng plate. And also, sa axle. Lalagyan natin, lalagyan natin lang is, or grasa, sorry. Grasa yung ating axle. Wheel axle. Para uh, continuous and smooth yung kanyang rotation. Yung malas yung friction. Okay? So, yun. Mag-maintain tayo ng brake ngayon. Lilinisin natin kung ano yung mga nandun sa ating caliper. Front and back. Once na natanggal nyo na yun, madambot naman na ito. So, easy access na ito. Yan. So, para matanggal natin ang brake pads. Ito yun. Madami na nga. So, linisin natin ito. Medyo makapal pa naman yung ating pads. Okay, kita ba? Yan. Medyo makapal pa naman ng ating brake pads. So, linisan lang natin to. And, dapat ito din eh. Hmm. Mukhang wala ng grasa yun. Ito, yung nandito. Ito kasi yung nagpiplay dyan eh. You know? Dapat nagpiplay ito. Okay, ito. Nagbabak and forth ito. So, wala na siyang play so mukhang natuyo na pop ng kuhan ng grasa natuyuan na or worse baka may kalakalaw na kaya hindi siya nag play so tanggalin lang muna natin ito para i-check kung meron pa ang langis oops bawal po niyong wawala yung ito tama na natin ito linisan Oh, yun. Ayan niya. 
wala nang grasa. So kahit hindi niyo natanggalin yung caliper no para hindi na kayo mag-bleed ulit or maglagay ng brake fluid. So ayun, mamaya lalagyan natin siya ng grasa sa loob. Ay hindi ng ng langis para magkaroon siya ng play. Pero lilinisin muna natin. Ito, try natin to linisin. All right? So gamitan lang natin siya ng um uh, use na toothbrush para kong brush panlinis dishwashing liquid uh, malinis na siya or in soap, detergent soap pwede rin ito na lang, linisan lang natin siya matanggal lang yung mga smudges ano ba tawag doon? <laughs> yung mga namuong uh, dirt naman, linisin na natin yung ating brake caliper. Ay! Kung nakikita nyo, clear lang. Focus nyo natin. Ay! Ayan. Sobra nyang dumi. Alright. So, linisin natin to. So no need to and uh, no need to remove the this one the caliper. Tela lang natin siya linis. Ah, uh, kasi puro grasa 'yo. Ah, uh, yung grasa grasa mo. Punasan na lang natin siya. Alrighty. Okay. Gamitan ko siya na ito. Lubricant. Okay, pang spray. Take note guys ha. Dito lang tayo maglalagay ng spray. Kita ba? Dito lang. Sa ating piston. Uh, piston valve. And, dito lang sa may gilid. Okay. Penetrate lang yung langis. Try natin ibalik. Okay. Yeah. Para magkaroon ng play. Alright. Ayan na. Lagyan natin one more time. Grasahan natin ito. Alright. Okay. Yan. Para magkaroon ng play. Okay. Not, not too much guys ha. Tama lang na na malubricate yung ating kwan nasa break pangit din kapag sobra tapos lalagyan natin sa loob na. so para malubricate din yung loob ito so try muna natin siyang pasukan okay. Ayan. Lubricate. para malubricate din yung loob ay kita ba? alright and then this one too alright lubricate lang natin Ayan, may, may play na siya o. Oh. Alright. Ganyan dapat yan. Alright. So, try na natin ibalik ang ating mga pads. Next 
one is yung ating left side. Okay. Dito ba? Kakalangan ni siya doon. Ito. Pag-shoot tayo doon. And then, yun na lang siya. Then, gamitan na natin siya na lock. Sa gateway. Shoot. Shoot. Easy breezy. And then, lock. Add a wrench. Sorry, wala na akong goma dito eh. Dapat may goma pa yan para ma-protectahan ito. Okay. Sige, pala natin yung konti. Alright. Yan na yun. Okay. In place na yung ating pads. Malinis na. Nagrasahan na rin yung mga tapat grasahan. So, ganun din ang process sa harapan. Alright. Okay. So this time, paano naman ito tanggalin? Nakakita ko naman sa inyo kung paano tanggalin yung brake caliper sa harap. No? So hindi ko napapakita ko paano linisan dahil napakita ko na sa inyo kung paano linisan yung nasa likod. So paulit-ulit na tayo sa video pag ganun. So gagamitan lang natin siya ng L. Okay. Para matanggal natin at malinisan. Ah! Oh, medyo matigas. Sorry. Yeah. Alrighty. Okay. So, ganun lang. Again, kapag maglilinis kayo ng caliper, huwag nyong kayong gagamit ng mga brakes. Okay? Huwag nyong apakan, pipigaan yung brakes ninyo. Para hindi mag-adjust yung piston. So, may hirapan kayo maglinis. So, tanggalin muna yung mga dapat tanggalin. 10mm dito sa harap. Sa taas. Boom. Boom. Kita niyo ba? Ang dumi. It's time to clean. Ready? Okay, guys. So, ngayon naman, try naman natin to i-fit itong nabili nating rotor or disc brake rear ng Gen 1 na Suzuki Raider 150 try natin i-fit kung pwede sa ating Raider Gen, Gen 2 2013 okay <clears throat> so ang kailangan lang natin ay Allen wrench alright size 6 Tama ba? Okay. Kailangan lang natin ng size 6 na <clears throat> Allen wrench. Okay, tara. Okay. Kita. 3.5 mm. Ito yung luma. Sa bago. 3 point o oh, 3 mm minimum Thick thickness lang naman siguro yun no? kasi sukat naman sila yun no thickness tingnan nyo nga okay madumi o oh, tingnan lang hindi pantay eh ayan yung thickness lang naman siguro yun compatible ba Let's see. Boom. Yes, it is. Compatible nga. So, pwede ang ating pang Gen 1 na rotor disc. 3mm or 3.5mm pwede. Pero ang alam ko ay ang standard ay 0.5 thickness na lang siguro yun oh. so ayan fit well fit <laughs> ok 
Okay, so ang next natin na gagawin ay lubricate natin ulit yung ating axle naman gamit ito, yung Grace G. Alright. So ito na ang ating Grace G ng Yamaha. So lagyan lang natin itong axle natin. No? Ayan. Ayan. So bearing. Pwede din. Tumahin nyo muna akong bumili ng ating lunch Kasabay nun, check in natin ang ating braking system Brake, sa harap Tsaka, tsaka muna, bago mong mabilis Dapat pala guys, kapag mag ano Kapag nagpalit kayo ng mga brake pads nyo Or nag, nag maintain kayo Bagalin nyo muna yung takbo nyo And then Try nyo muna ang ano, palapatin yung mga pads sa rotors okay, Kasi unang una yan, hindi yan kakagat So baka magmabilis kayo eh Purkit bagong palit kayo ng brake pads or ng rotor disc Hindi pa pala nakalapat yung pads nyo sa may rotor Aksidente ang abuti nyo kapag ganun So bagalan nyo muna Try nyo munang pakagatin yung pad sa, sa rotor disc Okay? O oh, yan o oh. Ayan, kumagat na Practice Okay, ito Sa may Amps Okay, yan, kumakagat naman na Alright Alright Ingat palagi. Yes, sir.